برنامه دو خدافند به اندازم مهربان با تقدم سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام شما دوزاران بلقمندان برنامه رسم زندگی آرسو من بستم خوب ساعت و سلامت باشین و امروز که روز اخیر هفته است و اینجا خیلی خوب سپری کرده باشین توانسته باشین با موفقیت هایی که خودتان خوانه استین رسیده باشین چون همه چیز مرتبط داره بر این که ما چونه مجد درست داشته باشیم در زندگی من و افکار مثبت داشته باشیم زمانی که اگر ما شما طبق همان اجایات به پیش بریم همان وقت است یا همان زمان است که توانستیم بر خودمون ارزش قائل شیم و بر شخصیت و بر افکارمون خیلی خرسند هستم بر این که بازم فرصت این رو پیدا کردم با یک موضوع خیلی طبی برگردم و مهمان خانه شما هیزون شم پس چه خوب است صادق قایق با این برنامه با ما همراه باشید چون ما با شما همراه هستیم پل های ارتباطی برنامه در اختیارتون است 4847 صفحه فیسبوک برنامه و نظر به موضوع برنامه می توانید به شما تماس 02020103 به تماس شوید پشت از این که تماس بگیرید موقعیت هم مکان مناسب را انتخاب بکنید و باز من را حساب و تلفن های همراهتون بشنوین و صدای های تلفن هایتون را پخش بکنید موضوعی که انتخاب کردیم در روز اخیر هفته قرار است روی بحث همچنان داشته باشیم برمیگرده بر سکته قلبی واقعا یک موضوع خیلی ها مهم یک موضوع ایوتی است قرار است بحث من را داشته باشیم با مهمان عزیزمون دکتر کریم الله سرگند که ایشان متخصص داخل عمومی و فوق تخصص امراض قلبی هستند در رابطه با این موضوع خیلی ها مهم صحبت می داشته باشند همه در ابتدا میریم به طرف بسته معلوماتی که تهیه کردیم با هم میبینیم و میدانیم دوباره زود زود بر میگردیم با ما باشید سکته قلبی حمله قلبی عبارت از انهدام و مرگ سلولی دائم و غیر قابل برگشت در بخشی از ازله قلب یعنی میوکارد است که به علت از بین رفتن جریان خون و وقوع یک اسکیمی شدید در آن قسمت از قلب روی می دهد. این توقف گردش خون ممکن است ناگهانی و بدون هیچ علایم قبلی نمایان گردد یا پس از چند حمله آنژینی یعنی درد قفسه سینه نمود یابد. عمده ترین دلیل سکته بسته شدن رگ های تغذیه کننده قلب است. برای رفع انصداد غیر از دوا از بالون و جراحی قلب باز یعنی تعویض رگ مسدود شده استفاده می شود. سکته قلبی نو آرزه فراگیر است که هر ساله باعث درگذشتن هزاران تن می گردد. اصلاح زندگی یکی از عوامل پیشگیری از سکته قلبی است. در میان عوامل مساعد کننده، دیابت، فشار خون بالا، کلسترول خون بالا، افراد در استعمال دخانیات و الکل، عدم فعالیت بدنی، فشار عصبی، سابقه فامیلی و سن قابل ذکرند. به طور یقین این بیماری بسیار وخیم است. اولین قدم استراحت کامل، تجویز اکسیژن و کنترل فشار خون و ریتم قلبی است. معمولا دواهای ضد انعقاد مانند آسپرین یا هپارین و بلوکننده های گیرنده بتای سمپاتیک مانند پروپرانولول تجویز می شود. بسته معلوماتی بود که ارتباط مستقیم داشت با موضوع امروزی رسم زندگی دیدیم و دانستیم باز هم جا دارد یکی دوره خیلی کوتاه داشته و شما هست شما تماس برنامه 020 دیده برای تماس های شما دوستان هستیم هم و فعلا صحبت هایمون را آغاز میکنیم با جناب دکتر صاحب سلام دکتر صاحب خیلی خوش آمدین وقتتان بخیر سلام بر شما سلام به تمام همکارای عزیز شما سلام به تمام مردم افغانستان تشکر گزارم ازتون سلامت باشین ممنون از شما دکتر صاحب بابت اینکه دعوت من رو پذیرفتین حضور پیدا کردین در برنامه رسم زندگی از موضوعی که قرار است من شما رو روش بحث و شاوشن برمیگرده بر سکته قلبی پس شما در ابتدا یا هم در نخست برنامه اگر مقدمه داشته باشین یا هم معلومات کلی داشته باشید بعد میریم به طرف دیگر سوالات خب سکته قلبی کم بیش مردم با نام شاشنایی داره متاسفانه یا یکی از اعضای فامیلیش یا یکی از دوستانش طبیعی سیر گذاشتنده و یا هم خبری از او شنیده و گاهی وقت اون خبرهای ناگهانی از دست دادن دوستا در گوش بس کسا تا شاید باشه و شنیده باشه و خبرهای نخشنده باشه از این خاطر با سکته قلبی کم تو مردم آشنایی داره در اصل سکته قلبی اون بندش شریانی هست که خون به یک قسمت از قلب می رسنم. قلب وظیفه شی است که به ما شما خون برسانم به عضویت ما شما تأمین کنم مواد غذایی که هر حجره ما هر نسج ما 
ضرورت است تأمین از او توسط جریان خونی که صورت میگیره قلب یک نقش نهایت مهم و اهم دهی مورد دارم خود قلبم به مواد مغزی ضرورت دارم و یک مواد مغزی به خود قلب توسط شریان ها یا ساده بگویم توسط رگ ها صورت میگیره گاهی وقت متاسفانه ناگه ها نمی رگ ها بند میشه و با یک قسمت از قلب مواد غذایی نمیرسه وقتی که مواد غذایی در مو ناحیه نرسید متاسفانه ناحیه از بین میره و فوت میکنه وقتی قسمت فوت میکنه مشکل کلان دیگه ای که در جریان سیستم قلبی وایی است این است که قلب یک سیستم برقی داره مثل که برقی که میال ما شما را میبینه مشابه به یک سیستم بسیار غنی برقی داره انمی حالت ناخشایندی که اوجا ایجاد می شود باعث بنظمی های برقی در سیستم قلبی می گردد که بنظمی های قلبی متاسفانه گاه وقت از دقایق بیشتر کسی تحمل شام نداره و زندگی را خاتمه می ته متاسفانه بله دقیقا این را خب با قسم که جناب دکتر سب اشاره کردن همه گیم هم شما بانامه و همچنان با سکته قلبی آشنوی هامت هم داریم ولی حالا بیشتر و بیشتر تونستیم که حالا سکته قلبی یعنی چی؟ خب دکتر سب هلل و حامل درسیز یا هم چی فکتورهای مساید کنندی وجود دارد تا یک فرد مساید به چونین مشکل میشه؟ اصلا بحث مهمی نمیست دقیقا. چون وقتی که یک سکته قلبی را تجربه میکنه و یا ای که تجربه کرده باشه از آی فامیل شده یا از دست دادن و یا زنده هستن و بحث بخیل بحث جداست که سر از اون ما شما بحث خواهد کردیم مهمترین مسئله ای است که چطور یک شخص مساعد میشه به سکته قلبی بل. واقعا این سکته کدام پیش آمده پیش از او کدام زمین سازی موجود هست یا نیست که یک شخص کاملا سالم از جور تیار است و یک دم سکته قلبی میشه آیا واقعا چنین چیزی است؟ نه خیر چنین چیزی نیست کسانی که فشار بلند دارن کسانی که شکر دارن کسانی که وزنشان زیاد است کسانی که سیگرت استفاده میکنن بیش از هن کسانی که فعالیت فیزیکی کمتر دارن کسانی که استرس بیشتر دارن اینها زمینه مساعد است کسانی که سنشان زیاد است جنس مرد زیادتر نسبت به خانم ها نسبت به ریسرچی که از صورت گرفته اینها پیش زمینه به خاطر بند شدن رک هاست در جریان رک ها اگر ما رو شباهت بتیم به یک نل این نل به مرور زمان یک منگ میگیره ما شما منگ میگه میشه فکر میکنم نه؟ بله اینم این نل یا امیر رک هم در داخل خود یک منگ منگک میگیره اینم این ما یک پروسه که استلاحی تیبیشان با زرتر سکلروزیس است این ای یک حادثه اوجه ایجاد میشه متاسفانه یکی از این پارچه ها پارچه میشه از این منگ ها که ناگهان کاملا امو رگ باز بسته میشه تحت یک شرایط عضویت که یک پروسه تحصوری خون است ای کاملا این حالت صورت میگیره یعنی مطلب گپ میی است خب دکتر سب یعنی بر میگرده بر بعضی از وطنان من میگن که نلکه های قلبشون بند شده باز بیشتر هست شما میشنیم در این روانی هم کدوم فرق وجود داره خب مردم دو نوع اصطلاح دارن در این که به ما مراجعه میکنه بعض کسا که میگن نلکه های بند است هدفش از وال هایش میباشه قلب وال هم داره وال به معنای دروازه بله مثل دریچه یا دروازه کسی که باز میگن نلکه های بند است هدفش نمی نلا یمی رگ ها میباشه که رگ هایش بند شدن متاسفانه ای باز به مرور زمان موجود می باشد چون در وانستان یک چیزی که موجود نیست که امیدوار هستم بعد از این کسا توجه کنه و زیادتر هم با بحث اقتصادی رو نمیارد مردم زیاد فکر میکنن که از خاطر مشکلات اقتصادی خود بود ما هم چنین چیز نیست متاسفان فرهنگش نیست او چک کپ است که پیش از یک حالت خراب یک نفر خود چک کنه دوانستان نیست کسانی که سنش بالا هستن یعنی می کسایی که رس فکتور داره که من یاد بری کدم یا اینا ضروری هستن اگر می خواهین از عملی قلبی حد اقل تا حد وست بندگی دا عالم لسباب خود نگهداری کنه و باید خود پیش از عمله چک کنه چون حمله که بیم این دو حالت داره حمله که آمد در شرایط افغانستان تا حد و گمان و کاری که ما کردیم از هر سه نفر یک نفر خود زندگی خود از دست میتد حمله در شرایط افغانستان بحث است یعنی اگر سه نفر حمله قلبی را سپری میکنه بسیار یک نفر زندگی خود از من از دست میتد اگر دو نفر نجات پیدا میکنه از این دو نفر 
یک نفرش باز پسانا به عدم کفای قلبی حتما دوچار میشه که قلبش ضعیف میشه به تمام عمر یک نفر نسبی سالم میمونه از این خود باید جلو گیری شد این بحث بحث به خیلی مهم است کمه که برش متاسفانم ریشه یابی نشده که بحث هم شاید زیاد نشده باشد و تعداد واقعات حملات قلبی خیلی زیاد است شما اگر در یک شب خانه کار کنین و شب و جنوکری بتین اگر سه نفر فوت میکنه در این سه نفر دو نفر یا یک نفرش یا اگر چهار نفر بگیریم دو نفر حتمیش از باعث حمله قلبی فوت میکنه یعنی مرگ میری که خب متاسفانه در وانسان توری سر و دیتای موجود نیست اگر ما یک دیتای از یک ملک دیگر صرف به شکل نمونه به خاطر از هان میگم که در ذهن مردم جای به جای شوه شما فکر کنین در آیالات متحده امریکا سیزده میلیون نفر یملا را سالانه میگذارانه افقانش خیلی بلند است بسیار بلند است این ارقامی است که سیزده میلیون ببخشن سیزده میلیون مردم مساب به این عمل است که شش میلیون از این عمله مای گذاشتند و هفت میلیون شما انجن داره یعنی سیزده میلیون نفوس اینمی مشکل داره به یک سال نیست یعنی می رو دارن فعلا اونجا که زندگی میکنن یعنی یک اکثریتی است که در اوجه هست نسبت به دیگه مرد و یکی از دلایل امده مرگ و میر در تمام دنیاست اگر شما هم رد بندی کنین علت های مرگ پیش اشخاص یکی از دلایل امده سکتی قلبی بله جقن خب دکتر سب اگر موافق باشین صحبت های مانج را ادامه میدیم اما فعلا وقت خیلی گتا دوباره بر میگردیم بازم وقت زیبا شما حیزان بخیر در ادامه برنامه قرار داریم ادامه برنامه رسم زندگی هست و دیده برای تماس های شما خوبان هستیم از طریق شما تماس سفر بیز و سفر بیز دانتی میتونین تماس بگیرین و سوالات مربوطی ایتان را البته مچه بکنین تا جوابتی خیلی خوب را همچنان دریافت بکنین یا هم قض بکنین از مهمان عزیزمون جناب دکتر صاحب خب دکتر صاحب شما پرداختین در رابطه به علل و حامل شو همچه فکتور های مسایت کنید میتونه یک پرچه مسا به سکت قلبی بکند خب حالا میخواییم بدونیم در رابطه به عراض و علایم شو هم چی نشانه های وجود دارند تا هم بطنان آن زمانی که چونین نشانه ها را در وجود خودشان در نوحی قلبشان مشاهده کردن یا هم متوجه شوند باید به زودین فرصت برند نزد متخصصین کشور پس بیشتر هست شما مشنفه خوب به علامه هشدار دهنده و علامه ای که موجود است در سکته قلبی و در در قفص سینه است و او در طاقت فرساس مریض اکثرا تعمل که داره میتونه و مجبورن هم هستن که پیش داکتر بره گاهی وقت به داکتر میرسن و گاهی وقت هم نه مهم این مسئله ای است که پیش از که اینی حالت عمله بیا او باید کمکه توجه کنن یعنی تمام مریض هایی که شکر دارن تمام مریض هایی که فشار بلند دارن سموکر هستن سن سر چلو پنج بالا هستن یا بخواین نخواین سالانه یک مرتبه دو سال یک مرتبه سه سال یک مرتبه از نظر قلبی باید خود چک کنن حد اکثرش خب دکتر سه بعضیشان هستن کسانی که حالا درد را در قفس نشون مشاهده میکنن میگن که مم. تکلیف میده داره میره رد میتن به تکلیف میده چه قدرش میتونه بازم آسیب برسانه تمام ارگان هایی که در قفس سینه است ممکن درد ایجاد کنه مثلا تکالیف میده تکالیف تنفسی درد های عصبی درد های عضلی درد های خود اسکلت درد های خود قفس سینه و درد های قلبی مگر کلش کشنده نیست از این خاطر به ما اهمیت نمود دردی داره که مریض دیگه باز متاسفانه ما مریض از دست نتیم هر دردی که در قفص سینه پیدا میشه اول باید دکتر رو رزوی بکنه مریض خودش تصمیم گیرنده خود نباشه چون مریض نمیتونی تصمیم بگیره و متاسفانه ما قضایه و قصه های داریم خاطرات بسیار خراب تلخ داریم که نمون تو واقعات شده ولا پدر ما فوت کرد ما فکر کردیم تکلیف میده است درد داشت درد داشت فوت کرد. بیادن ما فوت کرد، فرنزان ما فوت کرد، این تو مسائل زیاد هست نه. از این خاطر دکتر تصمیم گیرنده هست دکتر باید در زیبی خدا بکنه هر درد که در قفص سینه پیدا میشه دکتر باید در زیبی کنه هیچ استثنای موجود نیست هیچ هر درد که در قفص سینه پیدا میشه دکتر باید در زیبی کنه استثنا موجود نیست چون کل دردا وصفی نیست مثلا پیش مریض شکر، فشار بلند، سن بلند این درد بشه یک وصف دیگه میشه ممکن یک مریض شکر از ضعف یک کنه و عملی قلبی باشه ممکن یک کسی که فشار بلند داره از ناتوانی یک حکایت داشته باشه یا از دردهای که زیاد وصفی به درد قلبی نیست 
از او حکایت کنه دکتر تصمیم گیرنده است از خاطر ازی که پهلوی ازی که شکایت داره ارزیابی که دکتر میکنه تاریخچه ای که دکتر میگیره جمع معاینات متمم بعدش به تشخیص میرسه ای تو بسیار سخت است که یک مریض در تلفن بگه از خانه زنگ ولا قفس نه ما درد میکنه تکلیف قلبی است یعنی ما بگیم نه برو نیست خبر میشه صبح نیست بله ای بسیار سخت است خویی به این معنا نیست که مردم به اندازه تشویش حال پیدا کنه صحبت های ما که حال هر در فهم فکر کنه قلبی است 5 درصد شاید قلبی باشه ما 5 درصد کشنده است بهمون 5 درصد معلوم نیست از این خاطر کل گیره باید ارزیابی کنه خب دکتر صاحب چون موضوع موضوع خیلی ها وسیع و مهم امچنان هست تماسا هم خیلی زیاد ببینیم کدام هم وطنمون هست کجا تماس گرفتن بله این سلام وقتتان بخیر خوب است این سلام 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 خوب است این سلام خوب است این سلام خیلی خوب شما دیگه خواهر عزیز بفرمای سالتان را بپرسین سوال از دکتر صاحب دارم بفرمای 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 آها ما فقط یک مدت یک ما میشم یک قلبم به تکان شده تکان زیاد شده خوصا از طرف چاش تکان قلبم زیاد میشه باز وقت که استراد میکنم امی دست و چپم امراه یک طرف از دای بدنم یک قسم بهشت میشه یک قسم فکر میکنی ها بود و چی یک قسم باز وقت که پس بیدار میشه میخوزم از استراد که بیدار میشه می قلبم زیاد تکان داره ایچ اتصاف کدنم میتونم فکر میکنم کیانه پرسوش داره نکتر سایب؟ صرف چند سال است من همه قسم ها دارم چند سال است اینو باشین؟ چند سال است اینو باشین؟ ما بی سالا سعیز خوارو گلیم ما برتون مانو میتونم بخیر خدا نگه جارسون بینینجا برنامه باشین جواب سال تا اونجا دریافت میکنین فرمان دکتر سایب خوب کسایی که احساس تکان قلبی دارن خوشبختان اکثریت شکالیف جدی قلبی نیست مثلا یک خانمی که کم خون باشه ممکن تکان قلبی داشته باشه کسی که استرس داره ممکن تکان قلبی داشته باشه کسی که تکالیف تایری داره ممکن تکان قلبی داشته باشه ولی این به این معنا نیست که باید در زیابی نشه هر حالت صحی که برای یک شخص ناراحت کننده باشه از حالت نرمال یک شخص برای ولی چی روحی باشه چی فیزیکی باشه او باید پیش دکتر مراجعه کنه و در زیابی خدا بکنه و زندگی یک سرمایه بسیار کلان است که باید مردم برش توجه کنه که متاسفانه کمتر است توجه امی بیخی تکلیف آدم باشه باید یا مراجعه کنه 20 روز میشه قلب یک شخص تکار میکنه به این معنی شما یک موتر داره 20 روز خراب باشه و هر روزی رو بچلانه هر روز دو چکر میرین هر روز دو پیاده میرین به بیرون به دفتر میبرینش خراب است هیچ امکان نداره با موتر دلت میسوزه وقتی که وجود خودت 20 روز میشه در شهر نوستی رو بر روی تک کلینیک شفخانه مراجعه و یک ارزو بی ابتدایی بکن خب دکتر سر بعضی از افراد هستن که از عدبیجات خود سلانه هم استفاده میکنن و دفتن شکایت میدوشته باشن از ناهی قلبشان و میگوین که دفتن زربان قلب ما از آلت نرمل خارج شد خب این میتونه تحصیل گذار باشد استفاده عدبیجات بگونه خود سرانه استفاده عدبیجات به خود سرانه کار نهایت غلط اشتباه و مطلقا به اساس است هیچ کس باید این کار نکنه یک کسی که کمی تحصیل کرده باشه و کسایی که تحصیل هم نکردن یک کمی آگاهی داشته باشه این کار باید نکنه وقتی که یک کسی میکنه این کار دیگه رو ما هم چیزی گفته نمیتونیم ما صرف این موقع یک توصیه برش داریم که از فایدهش که در زررش برد خیلی به خیلی زیاد است شاید صد نفر استفاده کنه یک نفر از بین ببرم مگه مو نفر کیست این شاید ما باشم که خود سر استفاده میکنم یا کسی دیگه یک کس اون رو ما نمیفهمیم خودش هم نمیفهمه از این خاطر خود سر استفاده کنه ببینین یک دکتر 7 سال تحصیل میکنه 3 سال تخصص میگیره باز 2 3 سال پاو تخصص میگیره باز یک دست تجربه کاری وقتی کو دوا میت شما یقین کنین اونها اینقدر زیر فشار میباشه که دوای تو مشکل پیدا نکنه تو پیدا نکنه تو پیدا نکنه و دا جنجال است وقتی که کسی که هیچ چیز نمی فهم میگیره کار خودش وان است کار نهایت به اساس است و کار باید نکنه زیاد بحث شده زیاد در اسانا سر ازی بحث شده متاسفانه مردم تا جای قبول میکنه تا جای نی خب بهتر از قبول کنه زندگی از خودش وان است باید سلامت باشه شما در هر حالت به دکتر مراجعه میکنید من به مردم یک صحبت پیام ما میست چی در ابتدا کنین چی در متوسط چی داخل 
آخر هیچ امکان نداره یک نفر تکلیف داشته باشه فکر کنید یک نفر فشار بلند شکر داره حال کنترل نمیکنه یک روز که عملی قلبی کرد خودش بی خبر فامیلش به شانه کده میارش دو حالت هم مصرف زیاد جنجال زیاد و زندگی شام ده خطر خب در کدام مرحله میتونن عملی قلبی یا هم سطح قلبی ده خیلی خطرناک ببینن دکتر صاحب چون بعضی از خانواده عزیز من هستن خب بالا میگن دو مرحله از عملی قلبی ده اینا سپیدی کردن بله در مرحله سیوم که رسیدن اینا از دنیا رحلت کرد دنیا وفات مم. کردن پس بیشتر هست شما مشنیم در این بخش خوب به عمله قلبی یکی درد های قلبی است که بس کسای موش نلک یا رگ که هست موجود است که 50 درصد 70 درصد بندش داره وقتی که یا فعالیت فیزیکی به زور میکنه منزل میدوه و دوش میکنه منزل سه بالا میشه 5 7 بعضی وقت احساس درد میکنه این عمله قلبی نیست عمله قلبی اول آخر نداره از عمله اول در سه نفر یک نفر فوت میکنه یک نفرشون قلبش بسیار در خراب و وضعیت قرار میگیره یک نفر هم نیمه خوب تر بازم یک نفر اگر زنده مانده باشه و خوب باشه سر از او عمله دوم بیا من دیدگاه می است تا جایی که من دیدیم او خوب تر است نسبت به کسایی که اول است از خاطر از که او آگاه تر شده ترس در وجودش پیدا شده او کارهایی نمی کنه که دکتر برش نگویه که وقت برش میگه از این غذا استفاده نکویی کارا نکویی و دوم آگاه تر است کمکی که مشکل پیدا میکنه وقت خود رسانده پیش دکتر کسایی که عمله اول سپری میکنه متاسفانه من نمی رسد به شما ما هیچ خبر نمیشه خبره تو میشه فلانی جور تیار بود شو جور تیار بار آمد از خانه فوت کرد هفتید نه فامیلش فامیده نه دیگه چهار طرف اما مو عمله قلبیست یعنی مرگ ناگانی عمله قلبیست اکثریت موارد خب دکتر سای وقت برنامه محدود در عدود یک کلوه کنیم دیگه قبل وقت داریم اگر بر راه های درمان خیلی کتا شاره بکنه. خب در درمانش تداوی است بسیار تداوی عاجل در خانه صرف کمکی که امو شخصی که عمله سر شما ده باشه مردمش یا فامیلش برش کمک کده میتونه استراحت مطلق است هیچ ور خطایی نکنه ندوانه مریض ندوانه و کاری که میکنه در دکتر او کار نهایت تخصصی است دادن ادویه هاست بعضی وقت ماندن استنت که مردم به نام اسپرینگ میشناسه استنت است مداخله قلوی است و بعضی وقت متاسفانه تداوی های جراحی پیش رفته است قلبی که نهایت مغلق است و حالت بسیار وخیم است ممنون تان زنده و سلامت باشین دکتر صاحب سپاسگزار هستم از این که حضور پیدا کردین زنده باشین تشکر از دعوت ممنون تان خب ببینید جهای خوب من ای بود برنامه امروز بحث امروز که تقدیم تان کردیم تا سلام فرصت دوباره خدا فرنت و فزن گهدار همه گیم شما همیشه شاد باشین و شاد زیستن را باید یاد گرفت تا بعد خدا نگهدار Thank you.